আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো সবাই ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং অর্থাৎ অনার সেকেন্ড ইয়ারে অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে তোমাদের যে সাবজেক্টটা আছে সেখানে কিন্তু ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট এটা কিন্তু আছে এবং অন্যান্য ডিপার্টমেন্টেরও কিন্তু বিভিন্ন ইয়ারে থাকতে পারে এটা ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট এবং এটা কিন্তু তোমরা যারা কমার্সে ছিলে তাদের কিন্তু হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রে অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েটে হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রে তৃতীয় অধ্যায় নগদ প্রবাহ বিবরণী এটা কিন্তু তোমাদের ছিল তো নগদ প্রভাব বিবরণী সম্পর্কে মূলত এখন আমি বেসিক কিছু আলোচনা করব সেগুলো তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনলে নগদ প্রবাহ বিবরণী সম্পর্কে একটু ভালোভাবে বুঝতে পারবে দেখো আমরা যদি বইয়ের কথাগুলো একটু পড়ি দেন আমি আমার কথাগুলো বলবো নগদ প্রবাহ বিবরণী নগদ নগদ প্রবাহ বিবরণী নগদ ও নগদ সমতুল্যের ভিত্তিতে কোন ফার্মের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন চিহ্নিত করে তাই বলা যায় নগদ ও নগদ সমতুল্যের ভিত্তিতে কোন কারবারের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন যে বিবরণীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় তাকে নগদ প্রবাহ বিবরণী বলে একটা নির্দিষ্ট সময়ে নগদের উপর ফার্মের বিভিন্ন লেনদেনের নিট ফলাফল জ্ঞাপন করে দুটি উদিত পত্রের দুটি উদিত তারিখে ফার্মে নগদ অবস্থা পরিবর্তনের কারণে বিবরণীতে বিশ্লেষণ করা হয় দেখো নগদ প্রবাহ বিবরণীর কাজ হচ্ছে হলো একটা প্রতিষ্ঠানের জাজ যেমন ধরো নর্মালি অন্যান্য বিবরণীতে কিন্তু আমরা সকল ধরনের সবকিছু নিয়ে আলোচনা করি ঠিক কিনা সব ধরনের ব্যয় দৃশ্যমান ব্যয় অদৃশ্যমান ব্যয় বাকিতে বা ধরো পাওয়া যায়নি পাওয়া যায় মানে বিভিন্ন ধরনের সকল ধরনের লেনদেন কিন্তু কি আমরা ওইখানে হিসাবভুক্ত করি কিন্তু নগদ প্রবাহ বিবরণীর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রতিষ্ঠানে নগদ টাকার পরিমাণ কতটুকু আছে আর কতটুকু চলে গেছে এটা জানা যায় হচ্ছে কার মাধ্যমে নগদ প্রবাহ বিবরণীর মাধ্যমে আমার কথা কি বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এরপর দেখো নগদ প্রবাহ বিবরণী দুইটা পদ্ধতিতে করা যায় একটা হচ্ছে ডিরেক্ট মেথড বা প্রত্যক্ষ পদ্ধতি আর হচ্ছে ইনডাইরেক্ট মেথড অর্থাৎ পরোক্ষ পদ্ধতি তো আজকে আমরা ইনডাইরেক্ট মেথড শিখবো কারণ এটি পরীক্ষাতে বেশি আসে ডিরেক্ট মেথড যে আসে না ব্যাপারটা তেমন মানে এমন না ইনডাইরেক্ট মেথডটা কি বেশি আসে আর ইনডাইরেক্ট মেথডটা তোমরা যারা ব্যবসায় শিক্ষায় এইচ এস সিতে ছিলে তাদের কমন কারণ প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে তোমাদের সিলেবাসে ছিল না ইন্টারমিডিয়েটে হ্যাঁ এটা অনার্সে অ্যাড করা হয়েছে আর পরোক্ষ পদ্ধতি যেটা ইনডাইরেক্ট মেথড যেটা মানে প্রত্যক্ষটা ইন্টারমিডিয়েটে ছিল না পরোক্ষটা ছিল এর জন্য যাতে তোমাদের একটু কমন কমন লাগে আর কি এর জন্য আমি পরোক্ষটা দিয়ে শুরু করছি তারপরে আমি প্রত্যক্ষ পদ্ধতি তোমাদেরকে শেখাবো দেখো পরোক্ষ পদ্ধতিতে আমাদের করার জন্য আমি প্রথমে ইন্টারমিডিয়েটে সাধারণত যেটা দিয়ে শেখাই এটা তোমাদেরকে একটু দেখাবো পরোক্ষ পদ্ধতিতে যেটা আমরা করব সেটা হচ্ছে একটা প্রতিষ্ঠানকে নগদ কার্যক্রমের ভিত্তিতে নগদ কার্যক্রমের ভিত্তিতে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় মানে একটা প্রতিষ্ঠানে তিন ভাবে মূলত টাকা আসে এবং টাকা চলে যায় তিনটা কার্যক্রমের মাধ্যমে সেই কার্যক্রম কি একটা হচ্ছে পরিচালন কার্যক্রম একটা হচ্ছে বিনিয়োগ কার্যক্রম আর একটা হচ্ছে অর্থায়ন কার্যক্রম আমার কথা কি বুঝতে পেরেছ কি কি বলেছি পরিচালন কার্যক্রম বিনিয়োগ কার্যক্রম অর্থায়ন কার্যক্রম আর অর্থায়ন কার্যক্রম এখন দেখো পরিচালন কার্যক্রম বলতে কি বুঝায় পরিচালন কার্যক্রম বলতে বুঝায় একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তার ব্যবসা পরিচালনার জন্য আর কি যে কার্যক্রম গুলো করে আর কি সেটা হচ্ছে কি পরিচালন কার্যক্রম এইটা বুঝতে পারাটাই সবচাইতে বেশি কঠিন বাদ বা এগুলো একদমই ইজি এখন দেখো তোমরা আর্থিক বিবরণী শিখছ বা শেখা প্রায় শেষ তাই না ঠিক কিনা তোমরা ইন্টারমিডিয়েট শিখেছ তোমাদের আর্থিক বিভিন্ন অধ্যায়টা কিন্তু আমি শেষ করে দেন কিন্তু কি আমি তোমাদেরকে এটা করাচ্ছি তো দেখো আর্থিক বিবরণীতে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের লেনদেন থাকে তার ভিতরে পরিচালন কার্যক্রমে আমাদের লিপিবদ্ধ করতে হবে কোন কোন লেনদেন গুলো এটা দেখো আমি লিখে দিয়েছি একটা হচ্ছে অনগদ লেনদেন আর একটা হচ্ছে চলতি সম্পদ আর একটা হচ্ছে চলতি দায় মূলত এই তিনটা জিনিস নিয়ে কি পরিচালন কার্যক্রমে কাজ হবে থাকবে নাকি থাকবে না বলো পরিচালন কার্যক্রমে কি কি নিয়ে কাজ হবে একটা হচ্ছে অনগদ লেনদেন আর একটা হচ্ছে চলতি সম্পদ আর একটা হচ্ছে কি চলতি 
চলতি দায় দায় আমার কথা কি বুঝতে পেরেছো জি অনগদ লেনদেন অনগদ লেনদেন কোন গুলো যেগুলোর সাথে নগদ টাকার কোনো সম্পর্ক নেই যেমন অবচয় হ্যাঁ অবচয় অবলোপন এগুলো হচ্ছে কি অনগদ লেনদেন আর চলতি সম্পদ কোন গুলো চলতি দায় কোন গুলো এগুলো তোমরা জানো বলেই কিন্তু তোমরা সেকেন্ড ইয়ারে উঠতে পেরেছো না জানলে উঠতে পারতে না তো দেখো মূলত এটা আমাদের আমি জাস্ট আজকে বেসিক নিয়মটা শেখাবো অঙ্ক আমরা পরের দিনে পরের দিন করব আর কি দেখো সবার প্রথমে আমাদের লিখতে হবে পরিচালন কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রবাহ আমি ইংলিশে কি লিখতে হবে এটা বলে দিচ্ছি ক্যাশ ফ্লো ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস ইংলিশে কি লিখবা कथाटमेंट অ্যাডজাস্টমেন্ট সমন্বয় সমূহ বাংলায় আর কি দেখো আমরা যেটা লিখেছি সবার প্রথম আর কি নিট লাভ নিট মুনাফা আর কি লিখবো তারপর লিখবো বাংলাতে আমরা যেটা লিখতাম নিট আয়ের সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সমূহ আর ইংরেজিতে শুধু জাস্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট লিখলেই হবে ওকে বাংলাটা আমি তোমাদের বুঝিয়ে দিই তারপরে আমি ইংরেজি অংশে যাচ্ছি বাংলাতে যে কাজটা করতে হবে সকল ধরনের অবচয় এবং অবলোপন অর্থাৎ যত ধরনের অনগদ লেনদেন আছে যত ধরনের অনগদ লেনদেন আছে সেগুলো আমাদের কি করতে হবে এখানে লিখতে হবে কথা কি বুঝতে পেরেছ আচ্ছা তার মানে অনগদ লেনদেনের কাহিনী চলে গেল যত ধরনের অনগদ লেনদেন আছে আমরা এখানে কি করব লিখে দিব অর্থাৎ প্লাস করব আমার কথা কি বুঝতে পেরেছ প্লাস কেন করব কিসের জন্য করব এগুলো আমি অঙ্ক করার সময় বুঝাই দিব আপাতত জাস্ট খালি একটু মাথায় রাখো সকল ধরনের অনগদ লেনদেন গুলো আমরা পরিচালন কার্যক্রমের সাথে কি করব প্লাস করব কারণ এটা হচ্ছে বিস্তর আলোচনা করার বিষয় একদিনেই তো ধরো একদিনেই তো সব আলোচনা করা পসিবল না তাই না কেন যোগ হবে এগুলো আমরা অঙ্ক করতে করতে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব হ্যাঁ কে যেন কি বলতে চাইলে বলো এটাতে কি টাকার ঘর দুইটা হবে দুইটাই হ্যাঁ 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 টাকার ঘর দুইটা হবে তারপর দেখো বাংলাটা আবারও বলতেছি আর কি কি থাকলো অনগদ লেনদেনের কাহিনী শেষ না স্যার অদেশমান সম্পত্তির উপর অবলোপন ধরা হয় না হ্যাঁ 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 এগুলো আমি অঙ্ক করতে করতে বলে দিব আপাতত এতটুকু মাথায় রাখো অনগদ লেনদেনের কাহিনী কি শেষ নাকি আছে বলো শেষ তারপর কি কি থাকলো চলতি সম্পদ চলতি দায় দেখো নগদ ব্যতীত তোমরা জানো নগদ টাকা আমাদের চলতি সম্পদ ঠিক আছে নগদ ব্যতীত কিন্তু নগদের কোনো কাজ এখানে আমরা করব না নগদ ব্যতীত অন্য যেসব চলতি সম্পদ আছে সেগুলো যদি হ্রাস পায় তাহলে যোগ করতে হবে আর যদি বৃদ্ধি পায় সেটা কি করতে হবে বিয়োগ করতে হবে মনে থাকবে নগদ ব্যতীত চলতি সম্পদ হ্রাস পেলে কি যোগ আর বৃদ্ধি পেলে কি যোগ বিয়োগ বিয়োগ মাথায় থাকবে কথাটা আচ্ছা তারপর চলতি দায় যদি হ্রাস পায় তাহলে বিয়োগ আর বৃদ্ধি পেলে কি যোগ মানে দায়ের ব্যাপারটা নর্মাল হ্রাস পেলে বিয়োগ বৃদ্ধি পেলে কি যোগ কিন্তু চলতি সম্পদের ব্যাপারটা কি ভিন্ন বৃদ্ধি পেলে বিয়োগ মানে মানে বৃদ্ধি পেলে বিয়োগ হ্রাস পেলে কি যোগ আমার কথা কি বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ উল্টা চলতি সম্পদের ক্ষেত্রে উল্টা বা চলতি দায়ের ক্ষেত্রে কি সিধা এতটুকু কি আমি বোঝাতে পেরেছি আচ্ছা তারপর স্থায়ী সম্পদ বিক্রি করে ক্ষতি হলে যোগ করতে হবে আমাদের যদি কোনো স্থায়ী সম্পত্তি থাকে সেটা বিক্রি করে যদি কোনো ক্ষতি হয় তাহলে আমাদের কি করতে হবে যোগ করতে হবে আর যদি বিক্রি করে লাভ হয় তাহলে আমাদের কি করতে হবে বিয়োগ করতে হবে তারপর অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি বৃদ্ধি পেলে যোগ করতে হবে হ্রাস পেলে কি করতে হবে বিয়োগ করতে হবে এটার সাথেও কি পজিটিভ সম্পর্ক তারপর যেটা আমরা যদি এগুলো যোগ বিয়োগ করে যদি প্লাস ফিগার বের হয় তাহলে হচ্ছে কি প্রাপ্তি আর যদি মাইনাস ফিগার বের হয় তাহলে কি প্রদান তাহলে আমরা লেখব পরিচালন কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রাপ্তি বা প্রদান মনে থাকবে 
দেখো ইংরেজিতে এখানে দেখো আমি যে কথাগুলো লিখেছি ওগুলো কিন্তু যে নন ক্যাশ এক্সপেন্স যেমন ডিপ্রিসিয়েশন রাইট অফ গুডউইল পেটেন্ট মানে অবলোপন রাইট অফ বলতে কি অবলোপন সুনামের পেটেন্ট এর প্রিলিমিনারি এক্সপেন্স এর এগুলোর মানে আমি ওখানে লিখেছি সকল প্রকার অবচয় অবলোপন এরা জাস্ট একটু কি উল্লেখ করে দিয়েছে তারপরে কি লস অন সেলস অফ ফিক্সড অ্যাসেট অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট হ্যাঁ যে স্থায়ী সম্পত্তি এবং বিনিয়োগ বিনিয়োগের ব্যাপারটা আচ্ছা এটা আমি পরে দেখতেছি লস হইলে আমাদের কি করতে হবে প্লাস করতে হবে प्लस माइनस फिगर आब की बुजते पे साधारण स्थायी सम्पत्ति बनियोग बनियोग कार्यक्रम कथा गुला बस आर्थिक विवरण स्थायी सम्पत्ति बनियोग अंशुकु से अंशुकु कथा लिखब मान स्थायी सम्पत्ति बनियोग बिक्री टाक पाई बिक्री कर स्थायी सम्पत्ति बनियोग बिक्री टाक आसबेना बिक्री कर स्थायी सम्पद लिखी सेल्स अब फिक्सड एसेट एट कैश प्लान लैंड मेशनारि प्लस करते हैं मैं बिक्री कर लेनियोग सेल्स अब गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज एवेलेबल फर सेल सिक्यूरिटीज हेल्ड टू मैच्यूरिटी सिक्यूरिटीज एट कैश बाट नट मार्केटेबल सिक्यूरिटीज दैट इश्यूड बदार कम्पानी इन्स्टिट्यूशन एंड सेल अब दर इन्भेस्टमेंट एट कैश एग्लो सिक्यूरिटीज तब मार्केटेबल्यूरिटीजारे That issued by other company, माने owner, बिनियो किस माने owner कोनो securities शेडर किन्तु की ऐखने और कम भावे आज बना इट आमी पौरे अर्के ऑन को करोश में आरो भालो भावे बुझाए दीबो तापो बोल से sales of debenture or share stock at cash that issued by the other company or institution institution जो दी एगुली दुई नॉन ए उल्लेख की तो securities गुलर मध्य अंतर भुक्त आछे आछा कलेक्शन अब लोन हुईज वज गिवेन आदार और इंटरेस्ट अन्न प्रतिष्ठान के सूद जुक्त ऋण प्रदान आदाय हाँ ये कि करते हैं जो करते हाँ जे अन्न को प्रतिष्ठान के ऋण परशोध कर ऋण दिए जेगो पेलम एट कि मैं अन्न को प्रतिष्ठान के सूदुक्त ऋण प्रदान कर मैं यो एक बनियोग तईना 
অন্য কাউকে যদি আমরা টাকা দেই মানে ওই আমার কথাগুলো আমি সংক্ষেপে লিখেছি আর বিস্তারিত দেখেছে আমরা যদি কাউকে টাকা ধার দেই এটা আমাদের বিনিয়োগ না তো সেটা যদি আমরা মানে তারা যদি আমাদেরকে দিয়ে দেয় টাকাটা দিয়ে দেয় তাহলে কি আমাদের টাকা আসবে যোগ করতে হবে আর পারচেজ অফ ফিক্সড অ্যাসেট মানে ক্রয় করলে কি টাকা চলে যাবে বিয়োগ তারপরে পারচেজ অফ गवर्नमेंट সিকিউরিটিস अवेलेबल ফর সেল সিকিউরিটিস হেল্ড টু ম্যাচুরিটি সিকিউরিটিস এন্ড ক্যাশ বাট নট মার্কেটেবল সিকি দ্যাট ইস্যুড বাই আদার কোম্পানি ইনস্টিটিউশন এন্ড পারচেজ অফ আদার ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ক্যাশ মানে যদি আমরা যদি অন্যের কোনো কিছু ক্রয় করি মানে আমরা যদি শেয়ার ট্রেয়ার ক্রয় করি হ্যাঁ শেয়ার ট্রেয়ার ক্রয় করি তাহলে কি আমাদের টাকা কি হবে চলে যাবে তাই বিয়োগ পারচেজ ডিভেনচার শেয়ার স্টক এট ক্যাশ দ্যাট ইস্যুড বাই আদার কোম্পানি হ্যাঁ এগুলো ক্রয় করলে আমাদের টাকা চলে যাবে লোন টু আদার এট ইন্টারেস্ট অন্য প্রতিষ্ঠানকে সুযুক্ত ঋণ প্রদান আমরা যদি অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে সুযুক্ত ঋণ প্রদান করি এটাও কিন্তু আমাদের কি এক ধরনের বিনিয়োগ হ্যাঁ তো আমাদের টাকা চলে যাবে তাহলে কি এটা বিয়োগ ওকে তারপর দেখো আমি সংক্ষেপে একটু দেখাই দিচ্ছি অর্থায়ন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ এখানে কোন কোন বিষয় আসে দেখো একটা হচ্ছে মালিকানা সত্ত্ব আর একটা হচ্ছে কি দীর্ঘমেয়াদী দায় ভালো করে বুঝো একটা হচ্ছে কি মালিকানা সত্ত্ব আর একটা কি দীর্ঘমেয়াদী দায় আমার কথা কি বুঝছো নাকি বুঝো নাই আচ্ছা দেখো বলেছে শেয়ার বন্ড ঋণপত্র ইস্যু বা বিক্রি করলে টাকা আসে তাই কি করতে হবে যোগ করতে হবে আমার কথা কি বুঝতে পেরেছ শেয়ার বন্ড ঋণপত্র ইস্যু বা বিক্রি করলে টাকা আসে তাই কি করতে হবে যোগ করতে হবে আর লভ্যাংশ প্রদান করলে টাকা চলে যায় তাই কি করতে হবে লভ্যাংশ প্রদান করলে বন্ড বা ঋণপত্রে টাকা পরিশোধ করলে টাকা চলে যায় তাই কি করতে হবে বিয়োগ করতে হবে এখানে দেখো এখানে বিনিয়োগ এবং অর্থায়নের ভিতরে একটা জায়গাতে প্যাচ লাগে যেটা হচ্ছে তোমরা এই যে এখানে হয়তো বা হালকা বুঝতে পারছো সেটা হচ্ছে শেয়ার বন্ড ঋণপত্র কিন্তু দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে নিজেদের প্রতিষ্ঠান আর একটা হচ্ছে অন্যের প্রতিষ্ঠানের ঠিক কি না কথা বুঝো শেয়ার বন্ড ঋণপত্র হ্যাঁ এগুলো একটা কি একটা হচ্ছে নিজের প্রতিষ্ঠানের আর একটা হচ্ছে কি অন্যের প্রতিষ্ঠানের যদি নিজের প্রতিষ্ঠানের এগুলো হয়ে থাকে তাহলে এগুলো হচ্ছে মালিকানা সত্ত্বের সাথে কি যুক্ত নিজের প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বন্ড ঋণপত্র ক্রয় বিক্রয় যেটাই করুক না কেন সেটা অর্থায়ন কার্যক্রমে আসবে আমার কথা কি বুঝছ জি নিজের প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বন্ড ঋণপত্র ক্রয় বিক্রয় করলে সেটা আসবে কোথায় অর্থায়ন কার্যক্রমে আর অন্যের প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বন্ড ঋণপত্র যদি তুমি ক্রয় বিক্রয় করো সেটা আসবে কোথায় বিনিয়োগে এখানে এই যে এই কথাগুলোই মানে একটু ডিটেলসে ওরা ওদের মতো করে লিখছে বাট আমার কথাটা ভালো করে শোনো তাহলে ভালোভাবে বুঝতে পারবে নর্মালি বলো ভাবো যদি অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বন্ড ঋণপত্র আমরা ক্রয় বিক্রয় করি সেটা আমরা কোন কার্যক্রমে লিখব বলো বিনিয়োগে বিনিয়োগ কার্যক্রম আর যদি নিজের প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বন্ড ঋণপত্র যেটাই থাকুক না কেন সেটা যদি আমরা ক্রয় বিক্রয় করি তাহলে আমরা কোথায় লিখব অর্থায়নে অর্থায়ন কার্যক্রমে হ্যাঁ তারপর দেখো এখানে চলতি সম্পদ এবং চলতি দায়ের কিছু ইয়া দেওয়া আছে তারপর যে সকল অনগদ লেনের নগদ প্রভাব বিভিন্ন অন্তর্ভুক্ত হয় হ্যাঁ সকল প্রকার অবচয় অবলোপন স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রিন্ত লাভ করা যে সকল নগদ বোনাস শেয়ার এসে আচ্ছা দেখো যে সকল অনগদ লেনদেন নগদ প্রভাব বিভিন্ন অন্তর্ভুক্ত হয় না হ্যাঁ যেমন বোনাস শেয়ার ইস্যু শেয়ারের মাধ্যমে কোনো কিছু ক্রয় বা পরিশোধ শেয়ারের মাধ্যমে বন্ড বা ঋণপত্র হ্রাসকরণ তো এই ধরনের অনগদ লেনদেন কিন্তু কি আমাদের নগদ প্রবাহ বিবাহিত অন্তর্ভুক্ত হবে না বাট বাদ বাকি যেগুলো আছে এগুলো কিন্তু কি আমাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যেমন অবচয় অবলোপন স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রিত লাভ ক্ষতি অনাদায়ী পাও না মূলত এই অনগদ লেনদেন গুলো কি আমাদের নগদ প্রবাহ বিবাহিত লিখতে হবে বাট বোনাস শেয়ার ইস্যু শেয়ারের মাধ্যমে কোনো কিছু ক্রয় বা পরিশোধ শেয়ারের মাধ্যমে বন্ড ঋণপত্র হ্রাস করেন এগুলো কিন্তু কি আমাদের আসবে না তো মোটামুটি এই রুলস রেগুলেশন গুলো যদি মাথায় রাখো তাহলে কিন্তু জাস্ট এই শীতটা এই শীতটা যদি মাথায় রাখো তাহলে তোমার দশ কিন্তু তোমার হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরেছ মানে পরোক্ষ পদ্ধতি যদি তোমাদের পরীক্ষাতে আসে তাহলে এই অধ্যায়টা মানে এই শীতটা মাথায় রাখলেই তুমি দশে দশ পাবা আর বাদ বাকিটা প্র্যাকটিসের মাধ্যমে আমার কথা কি বুঝতে পেরেছ 